সো লাস্ট ক্লাসে আমরা চোদ্দ নম্বর প্রবলেমটা করছিলাম আর কন্ডিশনের বেসিক কনসেপ্টগুলো দেখছি তো আজকে আমরা প্রবলেমগুলোকে সলভ করব সো প্রথমে পনেরো নম্বর প্রবলেমটা দেখি সেখানে আমাদেরকে কি কি বলছে সো আমাদের প্রবলেমটা হচ্ছে যে রাইট এ প্রোগ্রাম দ্যাট টেক্স এ নাম্বার অ্যাজ ইনপুট অ্যান্ড ফাইন্ড আউট ইফ দ্য নাম্বার ইজ পজিটিভ নেগেটিভ অর আদারওয়াইজ অর আদারওয়াইজ মানে প্রবলেমটা আমাদের কী বলা হয়েছে যে আমাদের একটা নাম্বার ইনপুট দিতে হবে সো নাম্বারটা ইনপুট দেওয়ার পর আমাদেরকে চেক করতে হবে যে নাম্বারটা পজিটিভ কিনা অথবা নেগেটিভ কিনা অথবা জিরো সমান কিনা এরকম কিছু একটা মানে আদারওয়াইজ সো আমাদেরকে প্রবলেমটা সলভ করতে হবে সো প্রথমে আমরা একটা প্রসিডিউরটা দেখি যে এটা কীভাবে সলভ করা যায় সো একটা একটা কথা বললাম তো আমরা কোন একটা নাম্বার পজিটিভ এটা আমরা কখন কীভাবে বুঝি যে কোনো একটা একটা নম্বর নাম্বার পজিটিভ কীভাবে একটা কোনো নম্বর একটা নেগেটিভ কীভাবে এটা আমরা কীভাবে মেজার করি আমি বুঝি না ভাই পজিটিভ মানে হচ্ছে কি প্লাস ইটার আগে হচ্ছে কি প্লাস চিহ্ন থাকে আচ্ছা স্যার আচ্ছা সো আমরা যদি কোনো নাম্বার যদি জিরো থেকে যদি বড় হয় তাহলে ওই নাম্বারটা হবে পজিটিভ তাই না আর জিরো থেকে ছোট ও আচ্ছা হ্যাঁ এইভাবে বলতে গেলে জিরো থেকে বড় হচ্ছে পজিটিভ আর জিরো থেকে ছোট হচ্ছে নেগেটিভ জিরো থেকে ছোট হচ্ছে নেগেটিভ আর জিরো সমান তো হচ্ছে জিরো সো এই কনসেপ্টটা কাজে লাগে আমরা আমাদের প্রবলেমটাকে সলভ করব প্রথমে একটা ইনপুট নিব তারপর ইনপুটের সাথে আমরা কম্পেয়ার করে দিই ইনপুটটাকে আমরা কম্পেয়ার করে করবো যে ইনপুটটা আমাদের জিরোর থেকে বড় কিনা জিরোর থেকে যদি বড় হয় তাহলে ওটা হবে পজিটিভ আবার জিরোর থেকে ছোট যদি হয় তাহলে এটা হবে নেগেটিভ আর জিরোর সমান হলে এটা হবে আদারে যত হবে জিরো এই তো সো এটা হচ্ছে আমাদের কোড ব্লকস কিছু বিএস কোড সো এখানে নাম্বার নামে একটা ইনপুট নিচ্ছে সি এর নাম্বার তারপরে এখানে একটা কন্ডিশন চেক করবো ইফ এন ইউ এম নাম্বার ইজ গ্রেটার দেন জিরো মানে জিরো থেকে বড় দ্যাট মিন্স সি আউট করব পজিটিভ পিও এস আই টি আই বিই পজিটিভ সো এখানে আর একটা কন্ডিশন দেবো ইলস ইফ ইলস ইফ এখানে আমরা একটা কন্ডিশন চেক করবো যে নাম্বার এন ইউ এম বি এর নাম্বার নাম্বার থেকে যদি জিরো বড় হয় তো দ্যাট মিন্স এখানে আমাদের সি আউট করবো নেগেটিভ সি আউট করবো নেগেটিভ আদারওয়াইজ আমাদের নাম্বারটা হবে জিরো যে নাম্বারটা দেবো নাম্বারটা হবে আমাদের জিরো সি আউট জিরো সেটা আমাদের সিম্পল সলিউশন সো কোডটাকে যদি এখন রান করি সো একটা নাম্বার ইনপুট দেয় লেট সে আমি এখানে ইনপুট দিয়েছি টেন সো দেখো নাম্বারটা পজিটিভ আছে ভালো কথা সো এখানে একটা নেগেটিভ নাম্বার ইনপুট দেওয়ার ট্রাই করি থ্রি মাইনাস প্লাস টেন দেখো নাম্বারটা নেগেটিভ আসছে ভালো কথা সো এখন যদি জিরো ইনপুট দিই দ্যাট মিন্স আমাদের নাম্বারটা এখন জিরো এই যে নাম্বারটা এখন জিরো আসতেছে সো এই তো এটা হচ্ছে আমাদের এই প্রবলেমের সলিউশন যে নাম্বারটা আছে পজিটিভ নেগেটিভ কি না আচ্ছা ওয়েল সেটা এখানে আমি কমিট করে রাখি গিট অ্যাড গিট কমিট আচ্ছা ওয়েল সো এখন পরবর্তী প্রবলেমটা সলভ করি সো পরবর্তী প্রবলেমটা হচ্ছে যে ইনপুট এ নাম্বার বাই কিবোর্ড ট্যাগ দিস ইয়ার্স লিপিয়ার অর নট মানে আমাদেরকে একটা নাম্বার একটা নাম্বার নেক্সট একটা ইয়ার ইনপুট নিতে হবে ইউজারের কিবোর্ড দেওয়া সো তারপর আমাদেরকে চেক করতে হবে যে আমাদের এই ইয়ারটা লিপিয়ার কি না সো লিপিয়ার কি না একটা ইয়ার এটার জন্য আমাদের কি কি কন্ডিশন ফলো করতে হবে এটাকে আমরা যদি দেখি লিপ ইয়ার লিপিয়ার কন্ডিশন আমরা যদি দেখি যে আমাদের একটা লিপিয়ার যদি হয় যে আমাদের একটা ইয়ার সেটা চার দ্বারা বাঘ যেতে হবে এবং ওই নাম্বারটা একশো দ্বারা বাঘ যেতে হবে এবং ওই নাম্বারটা ওই নাম্বারটা চারশো দ্বারা বাঘ যেতে হবে একটা নাম্বারকে যদি আমরা চার দ্বারা দ্বারা বাঘ করি এবং ওই নাম্বারটা যদি একশো দ্বারা বাঘ না যায় এবং ওই নাম্বারটাকে যদি হবে চারশো দ্বারা বাঘ যায় তাহলে ওই নাম্বারটা হবে লিপিয়ার সো এটা হচ্ছে আমাদের লিপিয়ার হওয়া একটা ইয়ার লিপিয়ার হওয়ার কন্ডিশন সো আমরা যদি এভাবে দেখি যেমন একটা নাম্বার নেই দুই হাজার চার দুই সো এই নাম্বারটা আমাদের চার দ্বারা মানে ভাগ যায় চার দ্বারা ভাগ করে ভাগ করে শূন্য হয় যদি আমরা চার দ্বারা ভাগ করি এবং নাম্বারটাকে যদি আমরা চারশো দ্বারা ভাগ করি 
তাহলে এটার বাক্সের শূন্য হবে দেখি দুই হাজার চার তো অনেক লিপি আছে सिमुलेशन करते फुलफिल होते लिपियर शून्य है not equal to shunu je amra je bhabe formula te dekhi formula to actually condition othoba amader er mod 400 sorry koy banena 400 jodi bagphol jodi shunno hoy tahole amader er ta hobe leaf er see out leaf er leaf er फर्मुल चार फर्मुलर सेलिंग प्रफिट ना डेफिनेटलि प्रफिट कत 
কারণ আমরা পনেরো থেকে দশ বিয়োগ যদি দিই তাহলে হবে পাঁচ টাকা প্রফিট সো আরেকটা সিচুয়েশন দেখি যে আমাদের কস্ট প্রাইস লিটস এজিউম দশ টাকা আর সেলিং প্রাইস হচ্ছে পাঁচ টাকা সো এই সিনারিওতে আমাদের রেজাল্ট কি হতে পারে এই সিনারিওতে ডেফিনেটলি আমাদের রেজাল্ট হবে লস এবং লস কত হবে লস হবে পাইপ সো আমরা লস পাইপটা কীভাবে বাইর করতে চাইলে এটা তো লস এটা আমরা কীভাবে বুঝতেছি সো আমরা এখানে বুঝতেছি কস্ট প্রাইস থেকে সেলিং প্রাইস মধ্যে একটা কম্পেয়ার করে দেখতেছি যে আমাদের কস্ট প্রাইস যদি সেলিং প্রাইস থেকে যদি বড় হয় কস্ট প্রাইস যদি সেলিং প্রাইস থেকে বড় হয় তাহলে আমাদের লস হবে আবার কস্ট প্রাইস থেকে আবার কস্ট প্রাইস থেকে যদি সেলিং প্রাইস বড় হয় তাহলে আমাদের প্রফিট হবে কস্ট থেকে যদি সেলিং বড় হয় তাহলে প্রফিট হবে আবার আবার সেল থেকে যদি কস্ট বড় হয় তাহলে আমাদের লস হবে আমি মনে হয় প্রথমে একটু উল্টা বলছি তো বেসিক্যালি আমাদের কস্ট থেকে যদি সেল বড় হয় দ্যাট মিন্স আমাদের প্রফিট তারপর আমরা সেল প্রাইস থেকে কস্ট প্রাইস যদি বিয়োগ দিই তাহলে আমাদের কত প্রফিট হচ্ছে সেটাকে বাইর করতে পারবো সো এটার বাইশ বার্ষা আমরা কস্ট থেকে যদি সেলিং প্রাইস যদি কম হয় তাহলে আমাদের লস হবে তারপর কস্ট থেকে সেলিং প্রাইস বিয়োগ দিলে আমাদের লসটা চলে আসবে এটা হচ্ছে কথা বুঝতে পারছেন সিমুলেশনটা কিভাবে হবে সো এটা আপনি সলভ করতে পারবেন এটার জন্য এটা এটাকে আপনার জন্য টাক দিয়ে দেবো নাকি সলভ করে দেবো কারণ আমি তো আপনাকে সিমুলেশনটা করে দিছি থাকবে <laughs> কী রকম গ্রেড ওটা আমাদেরকে বের করতে হবে যেমন আমাদের মার্কটা কীরকম যেমন আমাদের একশো মার্কটা যদি আশি থেকে একশোর ভিতরে হয় তাহলে হবে আমাদের ওই মার্কটা হবে এ প্লাস তারপর পঁচাত্তর থেকে যদি উনআশি পর্যন্ত হয় তাহলে হবে সেটা গ্রেড হবে এ আমাদের বার্সারি সিস্টেমের মতো তারপর সত্তর থেকে চুয়াত্তর মতো যদি হয় তাহলে সেটা হবে এ মাইনাস তারপর পঁয়ষট্টি থেকে যদি পঁয়ষট্টি থেকে যদি উনসত্তর উনসত্তর ভিতরে হয় তাহলে সেটা হবে বি প্লাস মানে বি পজিটিভ তারপর হচ্ছে ষাট থেকে ছোষট্টির ভিতরে হলে সেটা হবে বি এরকম আর কি তারপর এখন এটাকে আমরা কীভাবে সলভ করতে পারি সো মানে এটা হচ্ছে আমাদের একটা একটা ডাটা দেওয়া আছে মানে কন্ডিশনের সেট দেওয়া আছে এই কন্ডিশনের সেটটা আমরা অ্যাপ্লাই করে আমরা প্রবলেমটাকে সলভ করব সো এখন আমরা কন্ডিশনটাকে প্রথমে সাজাই যে আমরা এটা কীভাবে হইতে পারি সো লেটস এজিম আমাদের ইউজার ইনপুট এটা হচ্ছে মার্ক এম সো এখানে আমাদের আমাদের এ প্লাস কখন হবে মার্ক যদি আমাদের আশি থেকে যদি আশি থেকে যদি একশোর মধ্যে হয় আশি থেকে যদি একশোর মধ্যে হয় তাহলে সেটা হবে প্লাস মানে আমাদের মার্ক যদি এই ইন্টারভালের মধ্যে হয় আশি থেকে একশো এর ইন্টারভালের মধ্যে যদি হয় তাহলে সেটা হবে আমাদের প্লাস আশি এবং একশোর মধ্যে একশোর ইন্টারভাল সেটা হবে প্লাস তারপর মার্ক যদি আমাদের আচ্ছা আমি লিপ ডাটা ওখানে কীভাবে টাইপটা হচ্ছে না টাইপ করা যাচ্ছে না ভালো মতো আচ্ছা তো আমাদের মার্ক যদি পঁচাত্তর থেকে পঁচাত্তর থেকে যদি উনআশির মধ্যে হয় উনআশি তাহলে আমাদের আমাদের গ্রেড হবে এ সো তারপর আমাদের মার্ক যদি পরের কন্ডিশনটা কি সত্তর থেকে চুয়াত্তর হলে এ মানে সত্তর থেকে চুয়াত্তর মতো যদি হয় তাহলে হবে এ মাইনাস তারপর হচ্ছে আমরা মার্ক যদি সত্তর থেকে চুয়াত্তর তারপর পঁয়ষট্টি থেকে উনসত্তর মতো যদি হয় তাহলে হবে বি প্লাস পঁয়ষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি থেকে যদি উনসত্তর মতো হয় তাহলে সেটা হবে বি প্লাস সো তেমনি বলবো ওটা সো ওই কন্ডিশনগুলোকে নিয়ে সে সত্তর তারপর হচ্ছে ষাট ছুষট্টি মার্ক যদি ষাট থেকে ছুষট্টির মধ্যে হয় ষুষ্টি তাহলে সেটা হবে বি মাইনাস সো এরকম আমাদের কন্ডিশন কন্ডিশন সেটগুলো দেওয়া আছে তারপর আলটিমেটলি মার্ক যদি আমাদের আমি আর এগুলো লিখলাম না এগুলো তো সেম হয় সো আমাদের মার্ক যদি জিরো থেকে উনচল্লিশের মধ্যে হয় তাহলে সেটাকে আমরা ফেল বলে কনসিডার করব 
সো এখানে আমরা কি বুঝতে পারতেছি এখানে আমাদের অনেকগুলো কন্ডিশন চেক করতে হবে সো অনেকগুলো কন্ডিশন আমরা কীভাবে চেক করতে পারি ইফ ইলস দেয়া মানে মাল্টিপল ইফ ইলস এর এক্সাম্পল আর কি সো আমাদের প্রসিডিউরটা হবে যে আমরা প্রথমে ইউজার থেকে একটা ইনপুট নেব অথবা ইনপুটটা হবে মার্কস তারপর ওই মার্কসটা আমরা এভাবে বিভিন্ন কন্ডিশন দেওয়ার ট্রাই করব এখানে অনেক ধরনের কন্ডিশন হতে পারে সো দেখি প্রবলেমটা কীভাবে সলভ করতে পারি আচ্ছা সো এখানে ইন্টারদের এয়ার হবে এখানে ইন্টারদের মার্কস দেয় এখানে আর কে এস মার্কস সো আমরা প্রবলেমটা চাইলে ই ফিলস দিয়েও করতে পারতাম আবার চাইলে সুইচ কেস দিয়েও করতে পারতাম তো আপনি ই ফিলস দিয়ে আমি করে দিই আপনি সুইচ কেস দিয়ে ট্রাই করে সো ইউজার থেকে একটা মার্কস ইনপুট নিচ্ছে এখন আমরা কন্ডিশনগুলো দেয় দেয় যেমন ইফ মার্কস এম এ আর কে এস মার্কস যদি আশি এর সমান অথবা যদি বড় হয় এবং মার্কস যদি একশো এর ছোট অথবা সমান হয় তাহলে আমরা এই মার্কসটাকে কী করবো এ প্লাস আমি প্রিন্ট করবো রেজাল্টগুলো হবে এ প্লাস এখানে জাস্ট যেভাবে যে কন্ডিশন দেওয়া হয়েছে আমরা জাস্ট কন্ডিশনটা কুডিংয়ে লিখতেছি যে মার্কস যদি আশি এর সমান অথবা বড় হয় এবং মার্কস যদি একশো এর ছোট হয় একশো ছোট অথবা সমান হয় তাহলে সেটাকে আমরা এ প্লাস বলবো এই যে এই কন্ডিশন যেটা আর কি সো সেম তারপর পরবর্তীতে আমাদের আর একটা কোনো চেক করতে হবে ইলস ইফ এম এ আর কে এস মার্কস যদি আমাদের পঁচাত্তরের সমান অথবা বড় হয় পঁচাত্তরের সমান অথবা বড় হয় এবং মার্কস যদি আমাদের উনসত্তরের ছোট অথবা সমান হয় তাহলে আমরা সেটাকে প্রিন্ট আউট করব এ মাইনাস সরি এ মাইনাস নয় এ যে আমাদের পঁচাত্তর থেকে উনসত্তর পঁচাত্তর থেকে উনআশি পর্যন্ত যে রেঞ্জে থাকবে ওই রেঞ্জে সেটা হবে আমাদের এ যেমন পঁচাত্তর হতে পারে ছিয়াত্তর হতে পারে এবং সাতাত্তর অথবা আটাত্তর উনআশি সো এরকম আর কি সো এটাকে আমাদেরকে মাল্টিপল টাইম কপি পেস্ট করতে হবে যে আমাদের প্রত্যেকটা কন্ডিশনের জন্য চেক করতে হবে সো আমি একটাকে কপি করাম বাকি ভ্যালুগুলো বসাই যেমন এরপরে আসবে আমাদের এই মাইনাস সো এই মাইনাসের কন্ডিশনটা কি সো এই মাইনাসের কন্ডিশনটা হচ্ছে আমাদের মার্কস যদি সত্তর থেকে যদি বড় হয় এবং মার্কস যদি আমাদের চুয়াত্তর পর্যন্ত হয় সত্তর থেকে চুয়াত্তর হলে আমাদের মার্কস সেটা হবে এ সত্তর থেকে চুয়াত্তর হলে সেটা হবে এ না সরি এ মাইনাস এত পুরো ঠিক আছে তারপর একটা হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট হচ্ছে এ প্লাসের পরে আসতে আসতে আমাদের কি বি প্লাস সরি এ প্লাস না এ মাইনাসের পরে আসতে আসতে বি প্লাস সো এ মাইনাস বি প্লাস বি প্লাস সো বি প্লাস কখন হচ্ছে সো বি প্লাস এর আমাদের ইন্টারভালটা হচ্ছে যে পঁয়ষট্টি থেকে যদি উনসত্তর পর্যন্ত হয় তাহলে সেটা হবে আমাদের বি প্লাস সো দেখি যে মার্ক যদি পঁয়ষট্টির সমান অথবা বড় হয় এবং উনসত্তরের সমান অথবা ছোট হয় তাহলে সেই গ্রেডটা হবে আমাদের বি প্লাস আচ্ছা হল সো বি প্লাসের পর আমাদের আসতে আসে কি বি মাইনাস সো বি মাইনাসের রেঞ্জ কত ষাট থেকে ছষট্টি সো আমাদের মার্ক যদি ষাট থেকে ছষট্টি রেঞ্জের হয় তাহলে সেটা হবে আমাদের বি মাইনাস সো বি মাইনাসের পরে কি বি মাইনাসের পরে আসতে আসতে আমাদের আচ্ছা বি বি মাইনাস আচ্ছা হল এটা হবে ষাট থেকে ছষট্টি হবে বি বি মাইনাস না বির পরে হবে বি মাইনাস সো বি মাইনাসের রেঞ্জ কি বি মাইনাসের রেঞ্জ হচ্ছে আমাদের পঞ্চান্ন থেকে উনষাট সো এখানে হবে পঞ্চান্ন থেকে উনষাটের মধ্যে যদি যদি যে রেঞ্জ হয় তাহলে সেটা হবে আমাদের বি মাইনাস সেটা হবে আমাদের কত বি মাইনাস গ্রেট তারপর আমাদের আর কয়টা আছে রেঞ্জ বি মাইনাস গেছে তারপরে হচ্ছে সি তারপরে হচ্ছে সি প্লাস সরি সি সি প্লাস ডি এফ তার মানে আমাদের আর চারটা তাহলে আমাদেরকে আরও চারবার কপি করতে হবে মানে যা চারবারের কন্ডিশনটাকে চেক করতে হবে এক দু তিন চার আচ্ছা বল বি মাইনাসের পরে আসতে আসে আমাদের বি মাইনাসের পরে আসতে আসে সি প্লাস তো সি প্লাসের রেঞ্জ হচ্ছে চল্লিশ থেকে চুয়ান্ন পর্যন্ত সি প্লাস বি মাইনাস চল্লিশ চল্লিশ হতে ছিল না পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্নের মধ্যে হচ্ছে সি প্লাস আচ্ছা সো পঞ্চাশ থেকে চুয়ান্নর রেঞ্জ হচ্ছে আমাদের কি সি প্লাস 
सी प्लस तरपर हो कंडिशन की पचाल्लिस ऊनपचास पर्त तो सी पचाल्लिस ऊनपचास पर्त तो हम सी सी ग्रेड हो सी तर कि चल्लिस चल्लिस आ डि चल्लिस 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 पैंतालिस गल के पंचान्न सरि पैंतालिस चल्लिस चल्लिस मध्य हो डि ग्रेड डि ग्रेड और बाकी एफ एन कंडिशन दी मार्क जो जिरो समान अथवा जो ऊनचल्लिस समान है छोटो बड़ो तफ ग्रेड सो ये हमारे ये कंडिशन सेटगुल कंडिशन सेटगुल कोडिंग इम्लीमेंट कर जस्ट एखे इफ इल्स दे आई सो हमारे बाहर जो ग्रेडिंग सिसटेम आज है तिहेन्ड सिने कोड ये तरा इम्लीमेंट कर ता को लैंगुएज इम्लीमेंट कर बोलते पर सो कन्सेप्ट तो सेम कन्सेप्ट सेम थे बाट इम्लीमेंट लैंगुएज विभिन्न धरण होते कोडा जो रान कर देखी हमें जो एखे इनपुट दे जमन एटी फाइव डेफिनेटलि प्लस सैज एटी फाइव आसते से ए प्लस सो ए कैकट इनपुट दिए टेस्ट करी जेमन जो दी पैंतालिस पैंतालिस एफ ग्रेड क्लस करते हमें जो दी फिफ्टी नाइन सो बी मैनेस देखिए हमारे कंडिशन मत क्ज करते कि आसते कि बी मैनेस बी बी मैनेस पंचान्न उनसठ पर्त ग्रेड तो हम मैनेस ये रेजर मध्य क्ज करते सो ये ए भाव क्ज कर कोड इम्लीमेंट कर कोड ए क्ज कर सो बुझते ये प्रब्लेम कि सल्व कर फिल्स दे हेलो प्रब्लेम अच्छा वोबाइल सो तरह आठ नम्बर तरह उन्नीस नम्बर प्रब्लेम सो अपने आठ नम्बर प्रब्लेम जो बुझे तो उन्नीस नम्बर प्रब्लेम तो निजे निजे करते हैं सो एखे कैकट कंडिशन सेट देव आज है जो एखे बेसि आठ नम्बर बेसि उन्नीस नम्बर कम सो एखे कंडिशन सेटगुल्ला क्यों क्यों जमन एक एज इनपुट नीबें तक कम्पेयर कर एज जो जिरो थे बारो मध्य है तो हमें प्रिंट कर किड तपर हो एज जो तेर थ उन्नीस मध्य है तो हमें प्रिंट कर टीन एजार तपर एज जो बीस पैंतालिस मध्य है तो हमें प्रिंट कर एडाल्ट तपर एज जो छचल्लिस षाटर मध्य है तब मिड प्लस तपर एज जो षाट प्लस है तो हमें से प्रिंट कर ओल्ड सो आठ नम्बर और उन्नीस नम्बर प्रब्लेम सेम आठ नम्बर तो हमें कर दी उन्नीस नम्बर अपनी कर एकदम सेम आनी कैकटा इफिल्स दिए आपके टेस्ट करते हैं मैं ये कंडिशन दिए इफिले प्रिंट आउट करते हैं तो आठ नम्बर कमेंट आउट कर दी गिट एड गिट इनपुट दी चेक करते हैं अच्छा प्रब्लेम आगे सीमुलेशन देखिए उइकर को दिन आगे शुरू है मैं एक सप्ताह को दिन आगे शुरू है यूएस इंटरनैशनल टाइम अनुसारे अच्छा देखें उइकर सब आगे शुरू है मंडे 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 सब आगे शुरू है तरह से टूजडे टूजडे तरह हम मंडे टू तो अर्डनार्सडे सान सो एटे ये डोनोट करते डोनोट जो उइकर एक नम्बर दिन हो मंडे दो नम्बर दिन हम टूजडे तीन नम्बर दिन हम ओटनार्सडे सो सेम टू सेम चार नम्बर दिन हम टूजडे मैं टूजडे थार्सडे पाँच नम्बर दिन हम फ्राइडे 
আর ছয় নম্বর দিন হচ্ছে আমাদের স্যাটারডে সাত নম্বর দিন হচ্ছে আমাদের সানডে সো এই তো এটা হচ্ছে আমাদের কন্ডিশন সেট আর কি সো এটাকে এখন আমরা সলভ করবো সেটা আমরা এই ফিল্ড দিয়েও করতে পারি সুইচ কেস দিয়েও করতে পারি সে প্রবলেমটা আমি সুইচ কেস দিয়ে করি যে সুইচ কেস দিয়ে আমরা এটাকে কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি সো এই ফিল্ড দিয়ে করলে আপনি সেম এভাবে কন্ডিশন দিয়ে চেক করতে হইতে যে এই আমাদের উইক ডে উইক ইকুয়াল টু যদি ওয়ান হয় তার মানে আমরা এখানে প্রিন্ট করবো সানডে সরি সানডে না মানডে এভাবে আর কি আমরা সুইচ কেস দিয়ে করবো সেখানে আমি এ করবো ডে তাহলে আমরা সুইচ কেসের একটা এক্সাম্পল দেখতে পারবো সুইচ কেস তো সুইচ কেসে এখানে আমাদেরকে এক্সপ্রেশন দিতে হয় সো এখানে আমাদের এক্সপ্রেশন আমরা ইনপুট দিবো ডে আমাদের ইনপুটগুলো কী হবে ডে সো তারপরে এখানে আমাদেরকে কন্ডিশন দিতে হয় আমাদের এখানে কন্ডিশন কী দেবো আমাদের ওয়ান যদি হয় কেস যদি ওয়ান হয় তাহলে এখানে আমরা প্রিন্ট আউট করবো সি আউট মনডে মনডে সো এভাবে আমাদের সাতবার কপি করতে হবে ছয়বার এক চাইলে এক দুই তিন সো কেস যদি টু হয় সরি কেস এখানে কেস যদি টু হয় তাহলে হবে মনডে করে আসতে আসে টুজডে টুজডে আবার কেস যদি থ্রি হয় হবে ওয়ার্ড না আছে ডাব্লিউ ই ডি এন ইস ডি ওয়ার্ড ডে কেস যদি ফোর হয় তাহলে হবে থ্রাস ডে টি এস আর টি এস আর ইউ এস ডি এ ওয়াই থ্রাস ডে আবার কেস যদি ফাইভ হয় দ্যাট মিনস ফ্রাইডে এফ আর আই ডি এগুলো তো মুখস্ত মনে কথা এগুলো তো একটা সিস্টেম অনুসার আসতেছে এই যে আমরা সিমুলেশন দেখছি থ্রাস ডে আবার কেস যদি সিক্স হয় তাহলে হবে স্যাটারডে এস এ টি ইউ আর ডি এ ওয়াই স্যাটারডে কেস যদি সেভেন হয় তাহলে কি হবে সানডে আর ইউজার যদি লেটস এ যদি আমাদের উল্টা পাল্টা কোনো উইক ডে ইনপুট দেয় তাহলে তাহলে সেটাকে কাজ করবে আমাদের ডিফল্ট ব্লকটা কাজ করবে যে যেমন ইউজার ইনপুট দিয়েছে নাইন অথবা নাইন নামে আমাদের কোনো উইক ডে নেই সেখানে আমরা দেবো যদি ইনপুট করি ইনভ্যালিড ইনপুট ইনপুট ইনভ্যালিড ইনপুট ডেফিনেটলি এখানে স্টেটমেন্টের শেষে সেমি কলন দিতে হবে আচ্ছা সো এখন প্রবলেমটাকে যদি যদি রান করি এক নাম্বার এক নাম্বার আসতে আসে মানডে এই যে আমাদের মানডে থেকে আমাদের ডে শুরু হয় সো আমি যদি যদি পাঁচ নাম্বার দেখি পাঁচ নাম্বার ডেফিনেটলি ফ্রাইডে ফ্রাইডে আসতে আসে ভালো কথা সো এখন যদি আমি টেন দিই উইক ডে যদি টেন দিই সো এখানে ইনভ্যালিড ইনপুট কারণ আমাদের ইনপুট হতে হবে এক থেকে সাতের মধ্যে কারণ আমাদের সপ্তাহে সাত দিন এই তো সো আমরা দেখলাম প্রবলেমটা কীভাবে আমরা সুইচ কেস দিয়ে করছি আমরা চাইলে এটাকে ই দিয়েও করতে পারতাম ইন কী বলে এটাকে ই ফিল্ডস দিয়েও করতে পারতাম সো এক একটা প্রবলেম এক একটা দিয়ে সলভ করে যাতে আপনি সবগুলো সিস্টেমে বুঝতে পারেন আচ্ছা ওয়েল সো তারপরে প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমাদের একুশ নম্বর যে এনি স্মল অ্যালফাবেট ইজ ইনপুট থ্রু দ্য কিবোর্ড তারপর রাইট এ প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড আউট আউট অদার ইট ইজ ইট এ বাউল অর কনসেন্ট কনসেন্ট যে একটা নাম্বার আমাদেরকে ইনপুট নিতে হবে সরি একটা নাম্বার একটা ক্যারেক্টার তারপর আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে যে এই কনসেন্ট অথবা এই ক্যারেক্টারটা আমাদের বাউল অথবা কনসেন্ট কি না দেখো সো প্রবলেমটা যাওয়ার আগে আগের প্রবলেম নিয়ে কোনো কোশ্চেন আছে কি না ভাই কি লাইনে আছেন আচ্ছা যাই হোক তাহলে এই প্রবলেমটা করি এনি স্মল অ্যালফাবেট আচ্ছা এটা কী করি সো এখানে আমাদেরকে অন্য ধরনের ডাটা টাইপ নিয়ে কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার বিকজ আমরা তো ক্যারেক্টার তো আর ইন্টিজার ডাটা টাইপ দিয়ে নিতে পারি না কোনো এবিসিডি এগুলো আর কি অ্যাকচুয়ালি অ্যালফাবেট সো সেটা করি সো ওটাকে কেটে দেয় এটা সুইচ কেস দিয়েও করতে পারতাম যে সময় যেটা ভালো লাগে এটা তো একটা ধরা বন্ধা নিয়ম নেই যেমন এখানে দেশে যে ক্যারেক্টার জি এইচ এটা ক্যারেক্টার ইউজার থেকে ইনপুট নেব তারপর আমি এখানে মাল্টিপল কন্ডিশন চেক করব যে ইফ যে সি এসটা আসতেছে ইউজার থেকে যদি সি এস ইকুয়াল টু যদি এ হয় আমরা কোনো স্ট্রিংকে এ ছোট হাতের ব্যাপারে লিখতে পারি অথবা আমরা জানি আমাদের বাউলগুলো কি কি আছে 
যেমন ইউজার এখানে আগে সিমুলেশনটা দেখি যে আমাদের ইউজার একটা ক্যারেক্টার ইনপুট দিবে যেমন সেটা এ হইতে পারে অথবা বিও হইতে পারে অথবা আমাদের যে ছাব্বিশটা অ্যালফাবেট আছে ছাব্বিশটা অ্যালফাবেটের অনুসারে সো আমাদের বাউল কি কী আছে বাউল আসতেছে এ ই আই ও ইউ সো আমাদেরকে একটা কন্ডিশন চেক করতে হবে যে প্রথমে যে আমাদের যে ইউজার যে ইনপুটে দেখেছে যে ক্যারেক্টার এই ক্যারেক্টারটা আমাদের এই পাঁচটা লেটার মধ্যে আছে কি না পাঁচটা লেটারের মধ্যে যদি যদি থাকে তাহলে আমরা প্রিন্ট আউট করবো যে ভাউল আদারওয়াইজ প্রিন্ট আউট করবো কনসিনেন্ট ঠিক আছে সিম্পল সো আমরা একটা কন্ডিশনের সমস্ত কিছু খুলবো আর কি সো এতে সো আমাদের ক্যারেক্টার যদি এ হয় অথবা সি এইচ যদি ই হয় এ এ তারপর আবার যদি টি আবার সি এইচ যদি সি এইচ যদি আমাদের এ ই আই হয় অথবা আমাদের ক্যারেক্টারটা যদি এই আই করে ও হয় অথবা আমাদের ক্যারেক্টারটা যদি ইউ হয় তাহলে আমরা প্রিন্ট আউট করব ভাউল কারণ আমাদের ভাউলগুলো হয় এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটা সেটা আমরা প্রিন্ট আউট করব ভাউল বি ও ডাব্লিউ ই এল ভাউল সো আদারওয়াইজ আমরা প্রিন্ট করব কনসিনেন্ট কারণ এই পাঁচটা ব্যক্তিত্ব যা আছে সবগুলোই কনসিনেন্ট যেমন এ হচ্ছে বাউল ভালো কথা সো আমি যদি এখন যে জ্যাট দিই দেখেন জ্যাট হচ্ছে কনসিনেন্ট সো আমি আর একটা বাউল ইনপুট দেই যেমন ও দিই ও একটা বাউল ওতে আমাদের প্রোগ্রাম কাজ করতে হবে আমরা কন্ডিশন যেভাবে দেবো আমাদের কোড এভাবে কাজ করবো সব প্রবলেম করার আগে এভাবে সিমুলেশন করে নেবেন যে আমাদের প্রবলেমটা কীরকম হতে পারে কী বলছে সো এখানে কমেন্ট আউট করে রাখি গিট অ্যাড গিট কমিট তারপর হচ্ছে বাউল বাউল সি ওন এস গিটে পুশ করে দিই গিট পুশ যাই পুশ নিয়ে নিচ্ছে আচ্ছা যাই সো আজকে তাহলে প্রবলেম এতটুকু থাকে এক কোশ্চেন আমার প্রবলেম পর্যন্ত কারণ নেক্সট আমাদের আরও দুইটা যে প্রবলেমগুলো আছে তেইশ এবং চব্বিশ এগুলো একটু লিটল বিট ট্রিকি আছে একটু বড় প্রবলেম এখানে কন্ডিশনের ভিতরে আমাদের আরও অনেকগুলো কন্ডিশন চেক করতে হবে সো আর এখানে বাইশ নম্বর প্রবলেমটা আছে সেটা নেক্সট ক্লাসে দেখা বলছে বাইশ তেইশ চব্বিশ পঁচিশ এই তো